重要零件，想办法交给子墨。京剧的陈子墨，是樊师傅的徒弟。今天我正好出去买东西，侥幸没死，但是我成了一个孤儿。我终于把你给等来了，我想回家。我想回家。从小到大，你就喜欢当好人。但是我告诉你，好人没好报。做好人也有错吗？在我妈眼里，我做什么都是错的。我们从小一起在弄堂里长大。他只是不想让你，让你像这样活着。我就不明白了，我现在这么活着怎么了？我告诉你，像我们这样的人，在这个世道里面活着只有两条路：要么做坏人，要么做死人。我要死了，我妈谁管？手法就像发报员的指纹。
，没有两个会完全相同，所以模仿别人的发爆手法是有效的隐蔽手段。你的手指感觉是难得的天赋，来。面前这个带着书生气的男人，每天都向外界传递着上海熹微的变化。在这个没有硝烟的战场上，他的从容与平和成为我的依靠。我们的心越走越近。你是想找死是吧？来，起了。开枪！开枪啊！是不是不敢开枪？买点香烛，还有纸钱回来吧。子墨，你陪他去，小心点。
。师傅现在生死未卜，我们却只能躲在这里。我要去叫他。子墨，你干什么你？怎么，你是来抓人的吗？你往常的冷静都喂了狗了？你要真把我当汉奸了？鬼子已经布下了天罗地网，你现在去就等于去送死。亮堂，我告诉你，我就算是去送死，我今天也必须要去救他。你给我让开！怎么？让开！怎么？你们都别去，我先生我自己去救。哎，没事。干嘛呢你们？是不是嫌自己命长了？子墨。不好意思啊，好二婶，请老板的小姐。发报手法就像发报员的指纹，没有两个会完全相同，所以模仿别人的发报手法是有效的隐蔽手段。もしもし、はい、わかりました。ラジオがまだ生きてるって。前より活発になった。人使いだ。絶対にやったわ。我々の鑑定では、臨床の家から出たものはただの受信機とラジオだ。発信機などない。そんなもので今度我らの時間を無駄にしないで。ありえ这样做很危险，会没命的。我知道，可是我怕你离开我，不要再丢下我一个人了，好吗？四幺四，七三幺幺，浏阳河，那就是你，我记得。师傅，师傅，子墨，师傅呢？为什么这么晚？今天任务遇到点情况。来自日本的共产党员惠子，以医疗观察团护士的身份，带来重要情报。都走，南京伪政府的最高首脑。民国二十四年，汪精卫遇刺中枪，子弹伤了他的中枢神经。后来他去日本求医，报纸上天天说他愈后良好，即将复出。没想到，他落得如此下场。他是罪有应得。这个消息，我必须立刻向上级汇报。嗯，快点帮忙收拾东西，我们要尽快撤离。上级指示。带惠子一起转移。好，还有，为了安全，电台分开买了。半个小时后，我们一起去接惠子。我知道了。啊、你过来。哎，你好。全上转的是吧？黄酒，法国的，最棒。嗯。
，本来是法租界了，现在呢，乱了，是维系政府呢，还是大勾勒呢？说不清楚。无所谓，我代表法国征用它。这也太破了吧，还能飞得起来吗？飞机多坐一个。三个人能飞吗？三个人可能起飞不了，但看我的技术，没问题。兰芳，你保护惠子，一起走吧。我不走，要死一起死。这是命令。你说过你不会丢下我一个人的。我一定会来找你的。相信我。师傅。